नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में ठीक है दोस्तों तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो सोशल साइंस पार्ट थ्री जिसको हमने नाम दिया है दोस्तों इसमें पार्ट थ्री में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों वो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ठीक है दोस्तों तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप क्या कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग का भी भला हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों की भारत में पहला चैप्टर में हमारे पास क्या है दोस्तों कि सत्ता में सत्ता की साझेदारी ठीक है दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है दोस्तों इसमें हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं दोस्तों तो भारत की जो पूरी पूरा जो भारत की एक सरकार से चलता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों क्या स्थानीय सरकार क्या राज्य सरकार या क्या केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो एक सरकार भारत की है उसको कहते हैं केंद्र सरकार ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारत संसद में कितने सदन है दोस्तों भारत संसद में कितने सदन है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि भारत संसद में दो सदन है कौन राज्यसभा एक है एक है लोकसभा ठीक है दोस्तों हम सब जानते हैं तो भारत संसद में कितने सदन है दोस्तों तो दो सदन है दोस्तों तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है दो ये ऑप्शन बी ठीक है दोस्तों फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि संसद का जो संयुक्त बैठक होता है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा का तो उसको राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो संबोधित करता है उसका स्पीकर जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है दोस्तों सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क लोकतंत्र की आत्मा है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों बेल्जियम की सीमा जो है दोस्तों न्यूजीलैंड जर्मनी फ्रांस इन तीनों देशों के साथ लगती है दोस्तों तो हमारे पास उपयुक्त सभी आंसर सही है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों की भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि भारत का पड़ोसी द्वितीय देश जो है दोस्तों वो श्रीलंका है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि सरकार के अंग हैं सरकार के अंग कौन से हैं दोस्तों कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका या उपयुक्त सभी दोस्तों हम सब जानते हैं कि सरकार के अंग हैं कार्यपालिका भी आते हैं न्यायपालिका में भी आते हैं और विधायिका भी और उपयुक्त सभी तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है दोस्तों क्योंकि का सरकार के जो अंग है दोस्तों ये तीनों हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय सांसद के कितने अंग हैं ठीक है दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी तरह सेम क्वेश्चन है दोस्तों ये है भारत संसद के जो है दो अंग है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है दोस्तों सांसदों के जो मेंबर्स होते हैं एम पी ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं दोस्तों उसके जो वेतन है उसका जो सैलरी है दोस्तों उसका निर्णय कौन करता है दोस्तों तो उसका निर्णय पार्लियामेंट करता है उसका मतलब है कि उसका निर्णय जो है दोस्तों वो सांसद करता है कि कितने सैलरी देनी चाहिए बढ़ानी चाहिए कि नहीं ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों की लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है दोस्तों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो होती है दोस्तों वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों की समानता की पोषक प्रशासन प्रणाली या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा या स्थानीय शासन का विकास तो ये दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों उसकी आवश्यकता उसी की वजह से जो है दोस्तों सत्ता का 
साझेदारी होता है ठीक है दोस्तों तो ये उपयुक्त सभी आंसर सही है ठीक है दोस्तों ये दस क्वेश्चन तो हमने कराया दोस्तों ये भी ये जो है ना की क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इसको आप कर लेते हैं यहाँ पे तो अगले जो है ना अगले टॉपिक अगले जो कहीं और से अगर आप करना चाहते हैं तो उसको भूल जाइए दोस्तों यहाँ से अगर कर लेते हैं आप तो कहीं और से करने की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो ये रहा पहला चैप्टर के दस क्वेश्चन ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगला चैप्टर हमारे पास क्या है संघवाद दोस्तों हमारे पास ये दूसरा चैप्टर क्या है संघवाद ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों इसके पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि देश के कितने देशों दुनिया सॉरी दुनिया के कितने देशों में संघवाद शासन व्यवस्था है दोस्तों हम सब जानते हैं कि दुनिया के पच्चीस देश जो है दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है दोस्तों दुनिया के पच्चीस देश ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को किसको सौंपी गई है दोस्तों हम सब जानते हैं कि शक्तियों को जो दोस्तों वो संघीय संसद को संघीय संसद जो होती है दोस्तों उसको सौंपी गई है भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों की समवर्ती सूची समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि समवर्ती सूची में लिखे अधिनियम विषय पर अधिनियम बनाने का जो अधिकार है दोस्तों वो राज्य और संघ दोनों मतलब राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के पास है दोस्तों ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है दोस्तों क्या तानाशाह क्या राजतंत्र क्या संघात्मक क्या क्या एकात्मक ठीक है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो है दोस्तों बेल्जियम में संघात्मक सरकार है दोस्तों वर्तमान में बेल्जियम में संघात्मक सरकार ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों की निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि श्रीलंका की जो सरकार है दोस्तों वो एकात्मक है ठीक है दोस्तों फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान की आठवीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है भारतीय संविधान की जो आठवीं सूची है दोस्तों उसमें से उसमें जो कितनी भाषाओं को रखा गया है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो आठवीं सूची है दोस्तों उसमें बाईस भाषाओं को ऐड किया गया मतलब रखा गया ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अशिष्ट अधिकार है किसके पास है दोस्तों भारतीय संविधान में अशिष्ट अधिकार किसके पास है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में अशिष्ट अधिकार जो है दोस्तों वो केंद्र के पास है ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि पंचायती राज विषय है पंचायती राज विषय है केंद्र की सूची में राज्य की सूची में समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं दोस्तों हम सब जानते हैं कि पंचायती राज जो है का विषय जो है दोस्तों वो राज्य की सूची में आता है ठीक है दोस्तों राज्य की सूची में है दोस्तों ठीक है दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है निम्नलिखित में कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में है दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि आप पर आप पर जो शिक्षा का विषय जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची में है दोस्तों शिक्षा का विषय एजुकेशन का जो विषय है दोस्तों वो समवर्ती सूची में है दोस्तों ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है कौन सा ऐसा ये किस तरह का टाइप का जो चीज है जो राज्य सूची में नहीं है जो राज्य के अधीन नहीं आता है दोस्तों तो वो जो है दोस्तों वो सुरक्षा जो है दोस्तों वो राज्य सूची में नहीं है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों ये रहा दूसरा चैप्टर हमारे पास जो संघवाद जो था दोस्तों ये दूसरा चैप्टर हमने खत्म किया चलिए दोस्तों अब तीसरे चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर हमारे पास क्या है दोस्तों लोकतंत्र और विविधता मतलब डेमोक्रेसी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी जो अलग अलग तरह का जो लोग रहते हैं किसी भी नेशन में ठीक है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों के अश्वेत आंदोलन कब तक चला था दोस्तों अश्वेत आंदोलन जो चला था दोस्तों वो उन्नीस तक चला था हम सब जानते हैं ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि मध्यकाल में मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरूपित थी मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है दोस्तों वो फारसी भाषा जो थी वो दोस्तों वो विरूपित थी दोस्तों मध्यकाल में जो राष्ट्रीय भाषा दोस्तों थी वो विरूप
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित किस पे होते हैं दोस्तों जन्म पे चुनाव पे योग्यता पे या धर्म पे दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि अधिकतर सामाजिक जो विभाजन है दोस्तों वो जन्म पे जो होते हैं दोस्तों वो विभाजित आधारित होते हैं ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं दोस्तों तो नहीं दोस्तों ये आंसर आंसर ये जो है दोस्तों इसका आंसर उत्तर है नहीं क्योंकि ये आंसर जो है दोस्तों इसमें दो ही ऑप्शन है हाँ या नहीं तो इसका आंसर नहीं है दोस्तों ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि आज विश्व के अधिकतर दो देश कैसे हो गए हैं दोस्तों आज विश्व के अधिकतर देश कैसे हो गए हैं दोस्तों तो हम सब जानते हैं कि आज विश्व के अधिकतर जो देश हैं दोस्तों वो बहुत संस्कृति हो गए हैं बहुत संस्कृति हो गए हैं ठीक है दोस्तों ये रहा तीसरा चैप्टर दोस्तों तीसरा चैप्टर जो हमने कराया लोकतंत्र और विविधता ठीक है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसको करने से आपको कहीं और से क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों ठीक है दोस्तों हमने फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला चैप्टर हमारे पास क्या है दोस्तों जाति धर्म और लैंगिक मसले जाति धर्म और लैंगिक मसले ठीक है दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है यह कथन किसका था दोस्तों किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता तो ये गांधी जी ने कहा था दोस्तों ये महात्मा गांधी का कथन है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि नारीवाद आंदोलन से अभिप्राय है कि नारीवाद आंदोलन से मतलब यह है क्या है मतलब कि वह आंदोलन जो पुरुष को स्त्रियों के सामान अधिकार दिलाने में के लिए चला गए गए थे या वह आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुष के सामान अधिकार दिलाने के लिए चलाया गया था या वह आंदोलन जो स्त्रियों को स्त्रियों के सामान अधिकार दिलाने के लिए चलाया गया था तो दोस्तों यहाँ पे जो है तो आंसर भी सही है दोस्तों की स्त्रियों को और पुरुष को जो है ना सामान अधिकार दिलाने के लिए नारीवाद आंदोलन चलाया गया था ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों की सर्वप्रथम सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी दोस्तों तो सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो अमेरिका में हुई थी दोस्तों हम सब जानते हैं ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है दोस्तों भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है क्या सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधित्व देने या जातिवाद भावनाओं को भड़का कर वोट पाने की कोशिश या उम्मीदवारों का चुनाव जातियों के संख्या में हिसाब से ये दोस्तों ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है तो ये तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही है दोस्तों हम सब जानते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों इसमें कहा क्या है कि भारतीय जो राजनीति है दोस्तों जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है दोस्तों किस तरह के यहाँ पे जाति का जो समीकरण होता है दोस्तों उस हिसाब से वोट जो किया जाता है तो पहला क्या है दोस्तों कि सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधि देने में जो दोस्तों कोई भी सरकार बनती है तो किसी एक सिंपल जाति एक 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 पार्टिकुलर जाति को हर 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 सरकार ये करती है दोस्तों वो और दूसरा क्या जा, जातिगत भावनाओं को भड़का कर जातिगत भावनाओं को जो सेंटिमेंट्स होते हैं दोस्तों पब्लिक के उसको भड़का कर वोट पाने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से दोस्तों उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से दोस्तों जैसे किसी क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार लगाना चाहिए तो उस हिसाब से कि उस क्षेत्र में कौन सी जाति ज़्यादातर है उस जाति वो अगर जाति ज़्यादातर है जिस जात जो जिस क्षेत्र में जो जो सी जैसी जाति ज़्यादातर होगी दोस्तों उसी हिसाब से वहाँ का उम्मीदवार होगा दोस्तों तो ये उपयोग सभी आंसर सही है दोस्तों ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है कौन सा पुरुष या स्त्री कोई भी पुरुष स्त्री नारीवाद हो सकता है जो विश्वास करता है कौन सी बात पे विश्वास करता है तो ऑप्शन है हमारे पास पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों को या पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकारों में या पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में या उपयुक्त में से कोई नहीं तो हम सब जानते हैं दोस्तों पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में जो विश्वास रखता है वही नारीवाद कहलाता है ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों ये था जो चार चैप्टर हमने पॉलिटिकल साइंस का कराया दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे वीडियो शॉर्ट है दोस्तों इस वीडियो को एंड तक अगर आप लोगों ने
आगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट जो चीज़ लाने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों वो चीज़ें ठीक है दोस्तों तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बगल में दिख रहा होगा दोस्तों उस बेल आइकन को दबा दीजिए ठीक है दोस्तों आपको नोटिफिकेशन हर चीज़ का मिलता रहेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय